志伟先生您好，你好，呃，我想我们可以。先开始让您谈谈您的经历路程吗？从年轻一直怎么走来的？当时在一九六六年，那个时候的时代，一零的时代是非常落后。我家里的环境也是很贫穷，但是时代落后，贫穷的这个环境。就给我招来一个记忆。有一天，我爸爸在五十一岁的时候，他在突然病倒了，他就是脑充血。就因为他脑充血，结果我们家里就很空慌，因为我家里爸爸跟妈妈。有十二位孩子，当然，他病了以后，大家就很恐慌。而我呢，那个时候还是年轻，还是二十四岁。那么我就想起如何去找机会来帮忙这个家庭，想不到。我爸爸的一个朋友，他来了以后，他要拜访我爸爸。他见到我以后，是他的长子，教我做收购鱼，然后输出到新加坡。那个时候，在一九六六年，没有一个企业家是收购鱼，而我是第一个人，是一个开源。正因为这样，我就很顺利，也是很容易赚钱。这个是，这个时候当然改变了我们大家庭的这个环境了。不不到两三年以后，有一到一个日本日本人的团队，啊，他刚刚到印尼视察，那个是在一九六八年，跟我交流，然后他教我收购。就是在苏拉巴亚、西图里族一带的虾，寄到加加达。我也是跟他说，这是我刚刚初步做生意，啊，我不是那么了解，你们应该要怎么样照顾我。然后他也是付出一笔资金给我，五万块。那么。我就开始学这个收购虾，寄到加加达。但是经过两年以后，想不到他就告诉我 ：“Harry， 你的虾寄到加加达不够新鲜，还不如我们自己创造一个冷冻房。”我就很惊讶，怎么能够我这样年轻？没有那么大的资本叫我创作这个冷冻房，那是不可能的。但是他一直告诉、介绍给我，啊，甚至于把这个事情我拖到一年半，啊，但是他还是每个月一直很执着的跟我探讨。那个时候我担心，我担心自己担当不起。我怕他做了冷冻饭以后，如果他停停下来，那怎么办？我就想起我自己的责任感，是这样子，所以我在拖拖到半年，拖到一年，到一年半的时候，他就一直催我，最后他叫 c i t y Bank 的 lawyer， 是印尼人，叫他介绍给我。他介绍给我他的道理。他说 ：“Harry， 如果我们是这边借给你钱，是不可能的，因为你没有什么资产可以抵押。但是我们可以给你钱。这个是因为你的这个合股人，未来的合股人就是都有名的，是担保这个贷款。如果你不付钱，我们不是对着你。”我们是对着多元文革
如果是真的这样，好吧，我答应。就从那个时候，我看到开眼的事情，做一个开眼的企业，这个都很顺利，真的，我这样做都很容易赚钱。为什么？因为没有别人做，只有我做。但是过了六年以后，别人看我做得好，就开始进来，就开始参参与这个做冷冻饭的事情。那么我才感到，哎，那么现在竞争开始来了。既然竞争开始来了。那么我自己呢，为了避免竞争，我就开始自己想，啊，怎么样突破这个竞争？那我就用智慧的创意，这个智慧的创意，这个很重要。我就照那个其他的。项目，我曾经在小时候看到人家做那个虾片，嗯，这个很重要，因为我的虾有部分是小虾，小虾不能出口，有部分是那个虾的壳已经损坏了，但是它的肉都是很新鲜，那这个可以做虾的原料，那么我就想起做这个虾片。想不到做虾片不到一年半，原来日本的大公司也是来，啊，他说我要参与你的这个项目，我就非常高兴。这个虾片原来外国人也是喜欢，就是我开始增加我的产量，我希望我能够生产更多的这个。虾片更多的虾，所以从印尼的东爪哇那边收购虾、收购鱼，我就跑到印尼的不同的岛屿，我完全收购，收购了很多很多从农民的这个海产，呃，还从他们的虾，还有从移民的鱼，还有从农民的。这个树分就是 W 个，那么我们就要用很多很多的人工，人工去加工，那么就这样我们越来做的虾片越来越多，越来越大，啊，还有我们出吃的这个量越来越很大了。一出去就是我们找到这个外汇美金，嗯、这个也是贡献的政府。那么如果赚钱了，有一些赚钱，我们也是付一一些税跟政府，这个对社会很好。嗯、啊，就这样，我就感到很高兴，因为我能够收购农民、移民。的这个产的这个产品，还有收这个人工啊，外来的人工越来越多，我也是高兴。能够把东西输出，我也是很高兴，能够付税很高兴，就是这样。但是到头来，也是很多其他的企业家看我们做得好，他们也从后面开始睡着。那么我应该怎么办呢？那么，我开始就想起怎么样创新、创造，就是创新就是开拓我们的市场。从日本我们开始，就到欧洲、欧洲其国家，从欧洲国家就到美国，就一直跑跑到全世界。想与您谈谈，就是您在建立生意时所面对的一些困难还有挑战，尤其是在一九九七年，呃，亚洲金融风暴时
您的企业受到怎么样的冲击，然后你怎么样去应对这些呃挑战呢？呀、yeah, ，我应对的挑战，我有信心，因为世界的这个金融危机，尤其是那个亚洲金融危机，呀、yeah, ，对我来说是第一次发生的，在我的一生，啊，所以我就告诉大家，自从我知道这个世界商业的这个经济支柱。经济的支柱就是 p i l l 那个有四个 p i l 一个是能源，一个是金融，一个是高科技，一个是粮食，就是食品呀。对。啊，这个一一九九七年发生这个金融危机，是金融的问题。对。我知道金融这个都曾经发生在印尼自己的危机，印尼本身的危机就是在一九六六年的时候，还有一九七多年，还有一九八多年，啊，食品的这个企业都很稳定，都没有关系，啊，我就告诉大家，这个危机。我们应该要坚持，啊，应该我们继续的努力，啊，一定会突破这个危机的时机。我说这样子，如果二零零零那个时候是高科技的危机，对，啊，二零零零有高科技科。高科技的危机，但是现在我们知道，我们都能够过过过这个危机，已经度过了啊，已经度过了、嗯。还有呢，能源危机，在一九七多年、一九八几年、嗯，我们也能够度过这个危机。啊，这是两色，我读了那个历史以后。粮食不不能危机，只要有危机、嗯，这个粮食就会产生世界对第三次世界大战。这个是根据一个研究员、嗯，所以我就告诉大家，我们尽力要保持我们的这个粮食、食品的这个产。这个企业，十家集团明年将庆祝五十周年。Yeah. 呃，想问黄先生，您最感到骄傲的是什么？然后您对未来五十年有怎么样的展望？我最感到很骄傲的是，就是我能够把这个企业，第一交给我的第二个第二代的。嗯。就是我的弟弟妹妹。第二嘛，我看到荣幸的，就是我拿到这个印尼政府啊的委托，叫我捐那个加亚达鲁纪念塔。那个加亚达鲁纪念塔是印度尼西亚。射频标志，下片纪念塔。这个纪念塔的母性，全部是用我们的商票。这个我感到非常非常的荣幸。黄先生，您在印尼所做的一些贡献是非常被认可，而且最近也在这个国际。呃，学术界上面，在博士顿大学，尤其是创立了这个黄思维全球经济道德学院。呃，想让黄先生您跟我们谈谈一下关于这个领导力，呃，还有尤其是这个伦理型的领导 （ethical leadership） 呃一方面的这个概念，您个人为什么对这个伦理性的这种领导这么有兴趣呢？其实我的这个
往世为千足金鸡刀的血眼啊的发布，是在中国人北京人民大会堂。那个是二零一五年，啊，不是，二零一四年。二零一四年，对。嗯，三月二十九号，当时发布在那边的时候，是已经经过了我们之间的探讨。啊，我们要求的就是把东方的文化。跟西方的文化融合在一起。部门的朋友要求我也要放王世伟这个名字，我就要求他，他答应了。还有，他也告诉我 ，Harry， 这个是你的理论，你得到的理论，是我们要用在那个商修院，就是 Boston 大学对修院里面。同时，这个是用来必修课。对，每一个学生在那边读书，第一年要读这个。对，他说，还有嘛，这个是用来我们自己的策略，用来世界的 network。嗯。所以每一年都有不同国家的地方，啊，轮流讨论，开研讨会，对。往世为千秋道的经济修养的这个研讨会，对，是这样子。所以我是很荣幸。不过，怎么他能够把这个理，在这个理念跟这个理论啊，教我那我的呢？原来我才知道，我过去做经过的经历，就是我的背景，我的历史。所做到的这个企业的道德理念，嗯，这个他从各方面吸收的，就这样他们同仁跟他们的董事会开会以后，那新加坡王世伟全球经济道德学院是我拿我的，嗯。黄先生，您刚才听到提到说，这个关于商业道德或者伦理性的领导，在亚洲跟西方有不一样的地方，你可以跟我们稍微解释一下吗？这个西方国家过去很低估亚洲的商业家的道德理念。对。但是自从二零零八年。金融风波是从这个 Lehman Brothers， 嗯，从美国那边 Lehman Brothers 这个放低美跟放低美这个发生的事情，我就告诉他们，因为他们来采访我在二零零八 Mr. Brown， 那个 Mr. Brown 是新加坡政府的。部门的顾问，嗯，部门顾问，他在这边七年，他要回去的时候，因为被邀请成为波士顿大学的校长，所以这边的领导啊，叫他去见我。那么他就见见我的时候，他就问起 Harry， 这个有关二零零八年的这个事情。你的看法是什么？本来我不带，不要跟他这个交流，就是给他一个意见，因为他是一个博士，他是一个国家的领导顾问，啊，我不敢。但是他一直催我，然后我告诉他，这个是因为美国的金融机构管制的不好，所以造成这个事情。雷曼布莱德斯。的事情 ，Enron 的事情，嗯哼 ，Madoff 的事情，还有很多很多银行的事情 ，And Anderson 的事情，这个很不好。如果这个继续这样，这个对美国的金融机构会影响的很大，对美国的经济就会。影响更大
นำมาทาจิวันวอนำมาสมาปั้นนะครีวัจุเกาสุธาช่วยข้อชงไม่กว่าเรนหมิงแต่ชาติงโจฉีเจ้าอิทามันแต่ชงชาติงอีกแล้วหายอยู่ชงเชียวเชียวอีกแล้วเจ้าอิทาเพราะว่าจุเกาสุธาเกิดขึ้นคือเพราะเรนเวทำมันแต่หลินต่อที่อยู่ที่กู้ที่จีต่อหลี没有自顾到全部的利益。黄先生，从您自己从商这么多年的那个经验来说，您怎么样去坚持自己的信念？你怎么样去保确自己不会偏离正道呢？我可以讲出来，那个是都有那个，都有那个。啊，现在是交给都有打，嗯，合作跟我，那个是做下，做下片的。是马罗贝尼，完红，那个也是大集团马罗贝尼，是做尼桑的汽车，他跟我做视频。我想起那个多有曼卡，为什么他教给我那样好的机会啊？我不马上答复他。嗯。啊，这个是我自己，是担心自己。如果我做不起怎么办？如果多有面个在半路上停下来怎么办？啊，从那点我现在才知道他为什么等到一年半才我我答应他都不不跑掉，他一直执着。其实很多在别的地方已经。机会就已经流走了。啊，对，我才知道，我用真诚的，对，啊，得到用我的正义感，信任，啊，我的，我用我的热情，嗯，对待他们，就是这样。黄先生，您认为，作为一个好的领导人，无论是从商或者从政，呃，应该要具备有怎么样的素质？这个问得好，要一的。为重，一个人如果没有道德，啊，这个做了生意赚了大钱，但是赚的不是清白的，嗯，这个可能会带来很大很大的麻烦。现在在社会发生的事情，我不必提一哪提出哪一位，大家都知道了。这个当的是我们做人、做生意、做哪一个各方面都是最重要的。第二，因为我们做食品，我们要一致为本。所谓一致，质、质量，对，那个是最重要。你要考虑到别人的健康，啊。别人的安全。对，现在在世界上，还是很多在不同国家发生的这个射频，嗯，啊，不好的地方，危害人的，这个很多。还有，对我们自己的集团，以后就是和平。为主，就是大家要能够团结和平，让这个能够变成一个力量。对，因为团结是一个力量，有了力量，你可以面对困难，啊，可以面对挑战。还有呢，我们的企业是企业社会，违规社会。对，是这样。我们得到社会朋友的支持，啊，跟欢迎。我们现在进入了以后，也应该要回归社会，所以我就参加这个波士顿大学的事情，也同意印尼政府要求我们的接纳他。最后，黄先生想要问您，就是说，您希望给人们留下怎么样的印象？您希望把什么传承给下一代？
我希望，呀，这个年轻的一代能够接承我们的企业。呀，我曾经在年轻的时候，我遇到一个朋友，那个朋友是一个博士，叫做他名字叫做班莱丁博士，他是一个研究呃商业研究员，在。八六年的时候，他见我，他告诉我 ：“Harry， 我告诉你，你要好好的照照顾你的一代的一代，未来的一代，因为在我的研究员，呃，企家族企业不能够经过三代，所以这个是我在我的人生。”是一个挑战，尤其是我已经做了这个企业以后，我担到这个企业，我应该流传到一代又一代，是这样的。我很有信心，但是在我的人生的最后期望，就是这个年轻的一代能够继续我们的企业。还有他们能够传承的一代到一代到永永远。嗯，当然这个不容易，因为我们年轻的团队，他们的教育是西方教育，他们的思想也不一样，那么他们的社会的环境又不一样，所以他很难跟这个前一辈创业的人的思想。就因为这样，我才想到，这个是，是他的因素不能够穿到第三代的原因。也就是这样，我专门就是把我的理念，啊，把我的一些人生的经验过程，啊，我常常教导他们。第一，要懂得企业的历史。如果他不懂得企业历史，他不知道我们的企业明天要到哪里去。这个很重要。第二嘛，就是企业的文化。那么企业的文化是什么？就是要用以德为重。这个很重要。要懂得道德，不要自顾自己的利益，自以为你是家族里面的人就可以随便，啊，这个很重要。我也告诉大家，这个企业文化很重要，要学得很深度，因为企业文化是用来持续。坚持这个企业能够永远长青。对，啊，那么我们做社评，就是要照顾我们的，以责为本，就是那个质量。对，不可以为了赚钱，嗯，不顾别人的利益，嗯，健康、安全，对，就是这个。还有，我也告诉他们。要和和谐，啊，相处。如果你不团结，那么你们之间就有矛盾，就很难做。那么最后，我刚才已经说了，要能够懂得违规社会，让世卫的朋友对我们的家族能够看重。第五个弟弟就是他们。照顾这些父母是这样。我很高兴，我创业的结果，我培养他们从小到大，跟他们读书，跟他们就业，跟他们成家。原来现在他们都成功，我很高兴，是这样。啊，如果对于我自己的希望。
，呀，不是只有我的家庭。我得到这个机会跟这个博盛大学以后，我的希望就是往世为千秋经济道德学员。最终的目标是希望经济道德好像一个空气，可以散播呀， yeah. 无处不在，人命呼吸正能量。是为充满真相、真念的价值观。嗯，这个是我的希望。所以我也希望，如果这个道德能够继续下传的话，让这个世界安全、安定和。和睦相处，让所有的世界的人类人类能够过着更幸福、更快乐、更美满。这个是我最后的希望，寄托在波士顿大学的这个事情。对，王先生非常非常荣幸，也非常感谢您与我们交谈。